আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায়ের বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে রাজশাহী বোর্ড 2016 সালে যে সৃজনশীল টি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে উদ্দীপকে একটি চিত্র দেওয়া আছে যেখানে দুটি দ্রবণ আছে হালকা দ্রবণ ও ঘন দ্রবণ এদেরকে কিন্তু পৃথক করার জন্য একটি পর্দা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অর্ধভেদ্য পর্দা এখানে কতে বলা হয়েছে যে ব্যাপন কাকে বলে অর্থাৎ ব্যাপনের সঙ্গে আমাদেরকে বলতে হবে ব্যাপন কি ব্যাপন হলো একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে অণুগুলোর অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ার যে প্রবণতা বা যে প্রক্রিয়া ওটাকেই কিন্তু ব্যাপন বলা হয় এখন এখানে কিন্তু অণুগুলো গতি শক্তির লাভ করে গতি শক্তি লাভ করার কারণে এখানে একটি বিশেষ চাপ লক্ষ্য করা যায় যেই চাপের কারণে অণুগুলো এই অধিক ঘন স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ছে তো সেই চাপটাকে কিন্তু আবার ব্যাপন চাপ বলা হয় তাহলে ব্যাপন কাকে বলে ব্যাপন হলো ও ব্যাপন হলো একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে গ্যাসীয় বা তরল পদার্থের অণুগুলোর অধিক ঘনত্বের স্থানগুলো স্থান থেকে যখন কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে বা ব্যাপিত হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো ব্যাপন এরপরে ক্ষতে বলা হয়েছে এখানে পলিথিন কোন ধরনের পর্দা সেটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে হবে আমরা জানি যে বইয়ে তিন ধরনের পর্দার কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে ভেদ্য অর্ধভেদ্য আর হলো অভেদ্য ভেদ্য পর্দা কোনগুলো আমরা জানি একটি দ্রবণে দুটি উপাদান থাকে দ্রাবক ও দ্রাব এখন এই ভেদ্য পর্দার ভেতর থেকে কোনো দ্রবণে দ্রাবক ও দ্রাব দুটো অণুই যদি চলাচল করতে পারে তখন সেটাকে আমরা বলবো ভেদ্য পর্দা আর যখন অণু শুধুমাত্র দ্রাবক অণুগুলো কোনো একটা দ্রবণের একটি পর্দা দিয়ে চলাচল করতে পারে তখন সেটাকে আমরা বলবো অর্ধভেদ্য পর্দা উদ্দীপকে কিন্তু আমাদের অর্ধভেদ্য পর্দা ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ এই পর্দা দিয়ে শুধুমাত্র একটি দ্রবণে দ্রাবক অণুগুলো চলাচল করতে পারবে আর থার্ড যে পর্দাটা সেটা হচ্ছে অভেদ্য পর্দা অর্থাৎ যে সকল পর্দার ভেতর থেকে কোনো দ্রবণে দ্রাবক ও দ্রাব কোনো অণুই চলাচল করতে পারবে না তাকে অভেদ্য পর্দা বলা হয় আমাদের এখানে যে পলিথিনের কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু একটি অভেদ্য পর্দা যদি তুমি একটি পলিথিনের ব্যাগ নাও আর সেখানে যদি পানি নাও যদি কোনো পলিথিনের ছিদ্র না থাকে তাহলে খেয়াল করে দেখবে কিন্তু ওই পানিটা পলিথিন থেকে পড়ে যাচ্ছে না অর্থাৎ এটার ভিতরে এটার ভিতর দিয়ে অর্থাৎ পলিথিন দিয়ে কোনো পদার্থের কিন্তু আদান প্রদান বা চলাচল হচ্ছে না যদি আমি এখানে একটা দ্রবণের কথা বলি অর্থাৎ তুমি যদি একটা শরবতের দ্রবণ নাও আর এটাকে যদি পলিথিনে দাও দেখবে এখান থেকে কিন্তু কোনো ধরনের পদার্থ অর্থাৎ দ্রাবক ও দ্রাব কোনো অণুই কিন্তু চলাচল করতে পারছে না অর্থাৎ পলিথিন একটি অভেদ্য পর্দা তো প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে যে পলিথিন কোন ধরনের পর্দা সেটার উত্তর আমরা লিখবো যে পলিথিন একটি অভেদ্য পর্দা এরপরে অভেদ্য পর্দার হলো আমরা সংজ্ঞা দিব যে অভেদ্য পর্দা হলো সে সকল পর্দা যে সকল পর্দার ভেতর থেকে একটি দ্রবণের যে দুটি অণু থাকে দ্রাবক ও দ্রাব এই দুটি অণুর কোনোটিই চলাচল করতে পারে না তাকে অভেদ্য পর্দা বলা হয় এখানে পলিথিনের ভেতর থেকে একটি দ্রবণের এই দুটি অণু অর্থাৎ দ্রাবক ও দ্রাব কোনোটি চলাচল করতে পারবে না বিধায় পলিথিন একটি অভেদ্য পর্দা এরপরে গতে আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে যে এ থেকে বিতে দ্রাবকের অণুর চলন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো আমরা আবার উদ্দীপকে ফিরে যাই এখানে যে চিত্রটি দেওয়া আছে সেটা আবার খেয়াল করো এখানে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ আছে হালকা দ্রবণ আর ঘন দ্রবণ আর এই দুটো দ্রবণকে পৃথক করে রেখেছে একটি অর্ধভেদ্য পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দার বৈশিষ্ট্য কি যে এটার ভেতর থেকে একটি দ্রবণে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুগুলো চলাচল করতে পারবে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো এটা কিন্তু অভিস্রবণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি কি ছিল অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটিতে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ থাকতে হবে হালকা এবং ঘন আর এদেরকে পৃথক করে রাখবে একটি পর্দা সেটা হচ্ছে অর্ধভেদ্য পর্দা আর এই অর্ধভেদ্য পর্দার ভেতর থেকে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুটা চলাচল করতে পারবে কোন দিকে সেটা হলো কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে এখান থেকে এই দিকে হচ্ছে অণুগুলো চলাচল করতে পারবে এখানে যে চিত্রটা আছে এখানে এটা যে একটি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া এটা আইডেন্টিফাই করার সবচাইতে তাড়াতাড়ি যে টেকনিকটা সেটা হচ্ছে পর্দাটা দেখলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে এটা একটি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া তো এখানে আমরা বলবো যে এ থেকে 
বিতে দ্রাবকের অণুগুলো যে চলন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে এ আর এটাকে বলা হয়েছে বি তো এ থেকে বি এর দিকে দ্রাবক অণুগুলোর যে চলন প্রক্রিয়া এটা হলো একটি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কারণ এখানে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ আমরা দেখতে পাচ্ছি হালকা এবং ঘন এদেরকে একটি অর্ধবৃদ্ধ পর্দা দ্বারা পৃথক করে রাখা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এ থেকে যে দ্রাবক অণুগুলো আছে সেগুলো অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে বা অর্ধভেদ্য পর্দাকে ভেদ করে বি দ্রবণের দিকে অর্থাৎ ঘন দ্রবণের দিকে চলে আসছে যেটা কিনা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এই জন্য এ থেকে বিতে দ্রাবকের অণুগুলোর যে চলন প্রক্রিয়া এটা হলো অভিস্রবণ প্রক্রিয়া এবং সেটা হচ্ছে আমরা বর্ণনা করলাম এরপরে ঘটে বলা হয়েছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে অভিস্রবণ যে প্রক্রিয়াটি আমরা পড়লাম গতে এটার যে গুরুত্ব আছে সেটা হচ্ছে আলোচনা করতে হবে এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কিন্তু উদ্ভিদ জীবনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উদ্ভিদের যে প্রয়োজনীয় পানি এবং খনিজ লবণ দরকার হয় বিভিন্ন শারীর বৃত্তি ও জৈব রাসায়নিক কাজে সেই পানি ও খনিজ লবণ কিন্তু অভিস্রবণের মাধ্যমেই উদ্ভিদ এই এক কোষি মূলরম থেকে শোষণ করে থাকে তাছাড়াও আরো কিছু পয়েন্ট আছে সেগুলো আমরা দেখি প্রথমেই বলা হয়েছে যে প্লাজমা পর্দা দিয়ে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে অর্থাৎ এই যে এক কোষি মূলরমের কথা বললাম এটার যে পর্দাটা থাকে বা যে প্রাচীরটা থাকে সেটা কিন্তু প্লাজমা পর্দা যেটা একটি অর্ধভেদ্য পর্দা আর এটার মাধ্যমেই কিন্তু পরবর্তীতে কি হচ্ছে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত যে খনিজ লবণগুলো থাকে সেগুলো উদ্ভিদ শোষণ করে তাছাড়া এটা শোষণ করার পরে এই মূলরমের ভিতরে বা যে কোষগুলো থাকে প্রত্যেকটার কিন্তু ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয় আর এদের যে প্রাচীরটা অর্থাৎ প্লাজমা পর্দা সেটাও অর্ধভেদ্য যার ফলে পানিগুলো এক কোষ থেকে অন্য কোষে যে স্থানান্তরিত হচ্ছে এটা কিন্তু অভিস্রমণের মাধ্যমেই হচ্ছে এছাড়াও কি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে কিন্তু সচল রাখে অভিস্রবণ উদ্ভিদ জীবনে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো সচল রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু অভিস্রবণ সহায়তা করে থাকে এরপরে আরও কি হচ্ছে রসস্ফীতি হচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোষে যতটুকু পানির দরকার হয় ততটুকু পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি যদি সে পায় তখন কোষগুলো কি হচ্ছে সতেজ থাকছে যার ফলে রসস্ফীতি ঘটে এবং পরবর্তীতে এই রসস্ফীতির কারণেই কিন্তু উদ্ভিদ ও পাতাকে কিন্তু খাড়া রাখতে সহায়তা করছে আর এটার জন্য কিন্তু অভিস্রবণ দায়ী এরপরে কি বলেছি যে এক কোষে মূলরম দিয়ে পানি ও খনিজ লবণ হচ্ছে শোষণ হয় কিন্তু অভিস্রবণের কারণে উদ্ভিদ এই মাটি থেকে পানি আর পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণগুলো শোষণ করে কিন্তু সে খনিজ লবণকে কিন্তু সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না যেভাবে পানিকে পারে সে খনিজ লবণগুলোকে হচ্ছে আয়ন হিসেবে শোষণ করে থাকে আর এই পানি ও খনিজ লবণ উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন ধরনের সারের বৃত্তীয় কাজ ও জৈব রাসায়নিক যে সকল ক্রিয়াগুলো হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি সহায়তা করে থাকে এজন্য অবশ্যই উদ্ভিদকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি এবং তাতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করার অনেক বেশি প্রয়োজন আর এ সকল ক্ষেত্রে অভিস্রবণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তথা উদ্ভিদ জীবনে অভিস্রবণের গুরুত্ব অপরিসীম যদি উদ্ভিদ কুলকে টিকিয়ে রাখতে হয় অবশ্যই সেক্ষেত্রে অভিস্রবণ প্রক্রিয়াকে সচল থাকতে হবে তাহলে এখানে প্রথমে আমরা কি দেখলাম একটা উদ্দীপক ছিল যেখানে কিনা দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ ছিল হালকা দ্রবণ হলো এ আর যেটা ঘন দ্রবণ সেটা হলো বি আর এই দুটি দ্রবণকে আলাদা করে রাখার জন্য কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে একটি পর্দা যেটাকে বলা হচ্ছে অর্ধভেদ্য পর্দা এখানে কত ছিল ব্যাপন কাকে বলে এখানে ব্যাপনের সংজ্ঞাটা সরাসরি বলতে হবে যে একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণের মধ্যে অর্থাৎ হালকা ও ঘন ঘনত্বের যদি দ্রবণ অথবা হচ্ছে কোনো বায়বীয় গ্যাস থাকে এদের অণুগুলোর অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকে কিন্তু ব্যাপন বলা হয় ব্যাপন গ্যাস এবং তরলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এরপরে আমাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে যে পলিথিন কোন ধরনের পর্দা সেটা ব্যাখ্যা করো বইয়ের তিন ধরনের পর্দার কথা কিন্তু উল্লেখ করা আছে সেটার মধ্যে পলিথিন হলো অভেদ্য পর্দা আর যে দুটি পর্দা ছিল সেগুলো হচ্ছে ভেদ্য ও অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ্য পর্দা কি ভেদ্য পর্দা হলো যে পর্দার ভেতর থেকে একটি দ্রবণে দ্রাবক ও দ্রাব অণু চলাচল করতে পারে সেটাকে আমরা বলবো ভেদ্য পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা হলো সে সকল পর্দা যে সকল পর্দার ভেতর থেকে একটি দ্রবণে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুগুলো চলাচল করবে সেটাকে আমরা বলবো অর্ধভেদ্য পর্দা আর যেটা অভেদ্য পর্দা সেটা হচ্ছে এটার ভেতর থেকে দ্রাবক 
ও দ্রাব কোনো অনই চলাচল করতে পারবে না যদি পলিথিনে আমরা কোনো কিছু দ্রবণ নে যদি না পলিথিনে কোনো ছিদ্র থাকে এটার ভিতর থেকে কিন্তু কোনো ধরনের দ্রাবক ও দ্রাব অনু চলাচল করতে পারবে না অর্থাৎ বেরিয়ে আসতে পারবে না এজন্যই পলিথিনকে অভেদ্য পর্দা বলা হয়েছে এরপরে গতে ছিল এ থেকে বিতে দ্রাবকের অনুর চলনের যে প্রক্রিয়া সেটা হলো বর্ণনা করো এ থেকে বিতে অর্থাৎ হালকা ঘনত্বের দ্রবণ থেকে ঘন ঘনত্বের দ্রবণের দিকে দ্রাবক অণুগুলোর যে চলনটা সেটা কিন্তু অভিস্রবণ কারণ অভিস্রবণের ছিল কি যে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ থাকতে হবে যেটা কিনা একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে পৃথক করা থাকতে হবে এবং শর্ত অনুযায়ী কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে দ্রাবক অণুগুলো অধিক ঘনত্বে দ্রবণের দিকে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়বে তো এখানেও কিন্তু সেই জিনিসটাই হচ্ছে এই জন্য এই প্রক্রিয়াকে কিন্তু অভিস্রবণ বলা হচ্ছে এখানে আমরা অভিস্রবণ প্রক্রিয়া সুন্দর করে বর্ণনা করতে হবে এরপরে ঘটে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বর্ণনা করো অর্থাৎ গতে কিন্তু আমাদেরকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা করতে বলা হয়েছিল এখন ঘটে হলো এই যে অভিস্রবণ নিয়ে আমরা তখন কথা বললাম এটার গুরুত্ব উদ্ভিদ জীবনে অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে এটা কোথায় হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আর এটার গুরুত্ব আলোচনা করব তো আমরা জানি যে উদ্ভিদের জীবনে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উদ্ভিদ কি করছে তার মূল যে অংশটা আছে অর্থাৎ যে মাটির নিচে যে অংশটা থাকে সেখানে মূল থাকে এবং মূলের সাথে কিন্তু অসংখ্য এককোষী মূল রং থাকে তো এগুলো মাটির ফাঁকে জমে থাকা যে পানিগুলো থাকে যেটাকে কৌশিক পানি বলা হয় এখান থেকে পানিগুলোকে হচ্ছে মূল রং নিজের দিকে টেনে নেয় আর এই যে প্রক্রিয়াটি বা এই মূল রং যে পানিগুলো শোষণ করে নিচ্ছে এটাতেও কিন্তু অভিস্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে এই মূল রমের ভিতরে যে কোষগুলো থাকে সেটার প্রাচীরটা কিন্তু থাকে হচ্ছে প্লাজমা পর্দা আর প্রত্যেকটা কোষের ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন থাকে যার ফলে এই মূল রমের ভিতরে কিন্তু অন্ত অভিস্রবণ প্রক্রিয়া এরা পানিটা শোষণ করছে এরপরে যদি খনিজ লবণ শোষণের কথা বলি এই যে পানিটাকে সে যেভাবে শোষণ করছে খনিজ লবণটা ওইভাবে শোষণ করতে পারবে না কারণ উদ্ভিদ লবণকে আয়ন হিসেবে শোষণ করবে খনিজ লবণকে আয়ন হিসেবে সে শোষণ করবে আর ওইটার জন্য কিন্তু মূলের একটা অংশ ব্যবহৃত হয় আর অভিস্রবণের কারণেই এই জিনিসটা কিন্তু হয়ে থাকে তাছাড়াও এই যে পানি আর খনিজ লবণের কথা বললাম এগুলো উদ্ভিদের বিভিন্ন সারির বৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক কাজে সহায়তা করছে বিধায় সকল জৈব রাসায়নিক কাজ কিন্তু বা প্রক্রিয়া সচল থাকছে অভিস্রবণের কারণেই তারপরে আবার এককোষী মূল রং দিয়ে পানি ও খনিজ লবণ কিন্তু শোষণ করছে অভিস্রবণ এরপরে আরো কি রসস্ফীতি ঘটে অর্থাৎ অভিস্রবণের ফলে পানি শোষণ করার ফলে কিন্তু রস কোষগুলো সতেজ হয় ফলে বিধায় রসস্ফীতি ঘটে যার কারণে কি হচ্ছে পরবর্তীতে উদ্ভিদের পাতা ও উদ্ভিদ খাড়া থাকতে হচ্ছে এটা সহায়তা করে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদ্ভিদ জীবনে অভিস্রবণের গুরুত্ব অপরিসীম আর যদি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া ঠিক মতো না হয় তাহলে সব ধরনের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে রসস্ফীতি হবে না পানি ও খনিজ লবণ শোষণ কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে যার ফলে এক পর্যায়ে গিয়ে উদ্ভিদের কিন্তু মৃত্যুও ঘটতে পারে বা উদ্ভিদ কুল কিন্তু মিনষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই উদ্ভিদ কুলকে টিকিয়ে রাখার জন্য অভিস্রবণ প্রক্রিয়া কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো ছিল এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে